Hello everyone, welcome to Vision WBCS. Uh, one step forward to success. I am Rahul Chakravarti, Vision WBCS Ritiya's educator. Pradhan Madhya Shonge WBCS er prelim. Yungi practice set ta hoche. Practice set number three. Chika chhe. To aasha kuri amake thik thak suna jachhe yung dekha jachhe. Kono samosa hoche karo. Kya good evening, Shondip. Good evening, Shomista. Good evening, Tapos. Good evening. Uh, कुनो समस्या होती है पंचाश्ता प्रश्न सेट नहीं है ठीक है चलो सवाल लोग जो निश्चय का जो मोड़ा मोड़ी स्टार्ट कोडी प्रथम प्रश्नों तो वो देख जोनों the term Aryan denotes आठ जो शब्दों टार बोलते हैं आठ जो शब्दों का बेसिकली कौन विषय टाके एक है ये कुछ है माने तुम्हारे आठ जो शब्दों बोलते हैं कौन विषय टा� क्या गोल गोल घुट चें आशा करिए आप समझ शाह बना होना है क्या ठीक आज बोलो आठ जो शब्दों टा बेसिकली कौन जायगा टा के माने कौन विषय टा के खाने बोझ आज एन इतनी ग्रुप आ नोमैडिक पीपल आ स्पीच ग्रुप आ सुपीरियर रेस तादार यान सद्दा एन इतनी ग्रुप आ नोमैडिक पीपल आ स्पीच ग्रुप इतना आशा करी तुमने शब्द गुरते बार में आशा करी प्रत्येक आंसर टा गुरते बार में आठ जो शब्दों टा बोलते बेसिकली कौन टा बाला होते हैं ठीक बिंगोली टीम बी शोरमिस्टा सी क्या बोलते हैं ए बट डी राइट आंसर इज डी ठीक आचे आठ जो शब्दों टा के अमरा टा सुपीरियर रेस इसमें बैठा गुरते बाई � देखो आठ जो शब्दों टा तुम अधे इटे डब्ल्यूबीसीएस आशा प्रश्नों बेसिकली आठ जो शब्दों टा के किंतु जाती को तो औरते व्यवहार करा है आठ जो औरता जिनी उत्तम बांग्शो जातो आठ जो शब्दों टा औरतो होच्छे जे उत्तम बांग्शो तो वा शॉट बांग्शे लोग सो जो दिया हमारे सिरिक्ते के देखी तालामर the Purushukto related to Borna system is originally found in Purushukto Kothai Pawa Jai Jai Purushukto Tha Amra Prathom Bada Yoi Dekhte Bhai Brahmon Kothriyo Vishwa Shudra Jati Bhed Prathar Jai Prathom Borna Na Adhur Bove De Option B Sambed Sesta Good Evening Bengali Team Max Muna Thiri Yes Shundip Bolo Purushukto Jai Ta Borna Vyavastar Shangai Rue Chai Shita Kothai Pawa Jai Adhur Bove De Sambed De Rik Bede Na Ki Monus Midi De Kothai Pawa Jai पुरुषुक्तो तात्र यान सद्दो शोरमिष्ठा इटा कुछ शौच प्रश्नों क्यों किन्तु भूल पोड़ बेना शूदों पा एकदम ठीक उत्तो दिए चोर दुएसी ये बार आमी तुम्हारे का चे ये पुरुषुक्तो नहीं एक तरी प्रश्नों राखी मने ये रीग्बेदे अमरा शवाई जानी जे रीग्बेदे जे टेंथ मंडोला रहे चे रीग्बेदे जे दशों किंतु रीक बेदे दशम मंड ले पुरुष शुक्त तो छाड़ा आरोधु तो शुक्त तो रहे चे क्योंकि बोलते हैं बार रीक बेदे दशम मंड ले तो छाड़ा आरोजी तो तो शुक्त तो रहे चे तार मोते एक टा होचे नाशोदिया शुक्त तो ठीक आचे नाशोदिया शुक्त तो ये नाशोदिया शुक्त है किंतु मोहाबिश्य धारणा � नाशोदिया शुक्तो जे नाशोदिया शुक्तो तो वैसे के लिए हमरा देखते पाई मोहाबिश्चे धारणा टा रहे चे आर एक टा रहे चे नोदी शुक्तो ठीक आचे ये जे नोदी शुक्तो ये नोदी शुक्ते रीक्वेदे ये दशम मंडले पुरुष शुक्ते काम करे पूछी स्टारो बेशी किन्तु नोदी का था बाला हुए चे ये नोदी शुक्तो � जे नोदी स्तुति ते शरोष्टुति के बोला जे नोदी तामा, but इटा वचे नोदी शुक्तो, ये नोदी शुक्तो और ये नोदी शुक्तो रिक्वेद दशम मंडल और नोदी स्तुति शेटा वचे रिक्वेद तृतीय मंडल। Is it clear to everyone? चलो next question. Who was Alara Kalamuk, a king of Buddha's time, ना कि a teacher of Buddha? उत्तर कौन था? Alara Kalamuk, Gautam Buddha's शिष्यो, a distinguished Buddhist monk, a king of Buddha's time, a teacher of Buddha. Gautam Buddha शोमे करे जोन बिखा तो सीखो कि अबे उत्तर अलारा कलामा और नो अलारा उधर तीन किंतु सीखो चीले 
নেক্সট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এদের মধ্যে কোন শাসক চতুর্থ বুদ্ধ সম্মেলনটা করেছিলেন কাশ্মীরে এদের মধ্যে কোন শাসক চতুর্থ বুদ্ধ সঙ্গীতি করেছিলেন কাশ্মীরে অশোক অপশন বি অজাত শত্রু অপশন সি কনিষ্কা অপশন ডি হচ্ছে কালাশোক দেখা যাবে আনসার কি আছে বাফারিং হচ্ছে আচ্ছা হুইচ অফ দ্য ফলোইং রুলার্স কনভেন্ট দ্য ফুল টু সি বাফারিং হচ্ছে বুঝতে পেরেছি ইন্টারনেটের খুব সমস্যা আমাদের দিকে বুঝলে নেট কানেকশনের ভীষণ প্রবলেম বাবু আমি বুঝতে পারছি মানে কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন অনামিকা বিশ্বাস সি জৈতা সি কানিষ্কা একদম ঠিক সো রাইট অ্যান্সার শুধু কানিষ্কা কারণ কনিষ্কের আমলে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয়েছিল এবং যেখানে হয়েছিল সেটা হচ্ছে কাশ্মীরের কুন্দল বনবিহার কি বললাম চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয়েছিল কাশ্মীরে এবং কাশ্মীরে যেখানে হয়েছিল সেটা ছিল কুন্দল বনবিহার ঠিক আছে তো এটা মনে রেখো কাশ্মীরের কুন্দল বনবিহারে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয়েছিল কনিষ্কের সময় ঠিক নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে কোন বুদ্ধি সেক্রেট প্লেস ইজ সিচুয়েটেড অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার নিরঞ্জনা অর্থাৎ চারটে অপশন দেওয়া আছে বুদ্ধগয়া কাশ কুশীনগর লুম্বিনী নাকি ঋষিপত্তনা এই বুদ্ধগয়া কুশীনগর লুম্বিনী বা ঋষিপত্তন এই যে চারটে কেন্দ্র অঞ্চল রয়েছে চারটে অঞ্চলের মধ্যে কোন অঞ্চলটা যেটা নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত কি উত্তর হবে আচ্ছা 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 হি হিটম্যান অবস্থি টু সিও বলে দিয়েছে ফোর সি আচ্ছা টু সি পাঁচের এ বুদ্ধগয়া তাই না এটা খুব সহজ প্রশ্ন আশা করি প্রত্যেকে আনসার করতে পারে বুদ্ধগয়া একদম ঠিক সো বুদ্ধগয়া ইজ দ্য রাইট আনসার কারণ আমরা সবাই জানি যে বুদ্ধগয়া যেটা ছিল মানে আমাদের বুদ্ধগয়া সেটা কিন্তু নৈরঞ্জনা নৈতিতে অবস্থিত এবং এই বুদ্ধগয়া বা বোধগয়াতে আমরা জানি গৌতম বুদ্ধ তিনি তার বুদ্ধত্ব বা যেটাকে আমরা নির্বাণ বলি সেটা তিনি লাভ করেছিলেন ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এবারে প্রশ্নটা খুব ভালো করে ভেবে দেখে গেন তো আনসার দিও তাড়াহুড়ো করে আনসার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট হোলি বুক অফ জেন এদের মধ্যে কোন বইটা জৈন ধর্মের একেবারে প্রাচীনতম পবিত্র গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয় টুয়েলভ অঙ্গাস অপশন এ অপশন বি হচ্ছে টুয়েলভ উপাঙ্গাস অপশন সি হচ্ছে ফরটিন পূর্বাস আর অপশন ডি হচ্ছে ফরটিন উপপূর্বা দেখা যাক আনসার কি আসে হিটম্যান অবস্থি ছয় রে মানে কি আমরা কি ধরবো এটা আনসার যে টুয়েলভ অঙ্গাস টুয়েলভ অঙ্গাস প্রত্যেকে টুয়েলভ অঙ্গাস দিচ্ছ টুয়েলভ অঙ্গাস টুয়েলভ অঙ্গাস জয়িতা কেবলমাত্র বলেছে টুয়েলভ উপঙ্গাস বাকি প্রত্যেকে ছয় রে রৌনক দেও বলছে ছয় রে আচ্ছা কিন্তু আমি বলি তার মধ্যে আর্লিয়েস্ট বলা হয়েছে আর্লিয়েস্ট হোলি বুক তো আর্লিয়েস্ট যদি হোলি বুক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তর হবে ফরটিন পূর্বাস চোদ্দোটা যে পূর্বা ছিল মনে রাখবে এই পূর্বাস আর বিলিভ টু হ্যাভ অরিজিনেটেড ফ্রম ঋষভনাথ ঋষভনাথ যিনি জৈন ধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর জৈনরা বিশ্বাস করে যে ঋষভনাথের মুখ নিশ্চিত বাণী থেকেই তাদের একেবারে প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে এই চোদ্দটি পূর্ব নামক বা চোদ্দটি পূর্বার কিন্তু জন্ম হয়েছিল এবং এটাও তোমরা মনে রাখবে এই যে চোদ্দটি পূর্বা এই চোদ্দটি পূর্বা লাস্ট এক্সপার্ট যিনি ছিলেন আবারও বলছি চোদ্দটা পূর্বা এই চোদ্দটা পূর্বা হচ্ছে জৈন ধর্মের একেবারে প্রাচীনতম আদি ধর্মীয় গ্রন্থ বা প্রাচীনতম গ্রন্থ আদি ধর্মীয় গ্রন্থ বলছি এবং এই চোদ্দটা পূর্বার একেবারে আমরা যেটা বলতে পারি যে এই চোদ্দটা পূর্বার একেবারে যিনি লাস্ট এক্সপার্ট ছিলেন তার নাম ছিল ভদ্রবাহু তো এটা তোমরা মনে রাখবে ভদ্রবাহু এই ভদ্রবাহু তিনি ছিলেন কিন্তু এই চোদ্দটা পূর্বার লাস্ট এক্সপার্ট অতএব এটা কিন্তু আর পরের বার থেকে ভুল করো না হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট হোলি বুক অফ জেন সেক্ষেত্রে আনসার হবে কিন্তু ফরটিন পূর্বাস ঠিক আছে অ্যান্ড ভদ্রবাহু ওয়াজ দ্য লাস্ট এক্সপার্ট অফ দ্য ফরটিন পূর্বাস ইজ ইট কেয়ার টু এভরি ওয়ান আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে কে আলেকজান্ডারের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেননি এদের মধ্যে কে আলেকজান্ডারের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেননি অপশন এ রয়েছে নিয়ার কাস অপশন বিতে রয়েছে ওনে সিক্রিটাস অপশন সি তো রয়েছে ডেইমেকাস আর অপশন ডি তো রয়েছে অ্যারিস্টোবুলাস বলো এদের মধ্যে কে আলেকজান্ডারের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেননি অপশন এ হচ্ছে নিয়ার কাস অপশন বি হচ্ছে ওনে সিক্রিটাস অপশন সি হচ্ছে ডেইমেকাস অপশন ডি হচ্ছে অ্যারিস্টোবুলাস দেখা যাক আনসার কী আছে সন্দীপ ইতিমধ্যে আনসার দিয়ে দিয়েছো ডেইমেকাসের কথা বলছে সন্দীপ টু সি বলছে ডেইমেকাস হিটম্যান অবস্থি ডেইমেকাস জয়ব্রত ডেইমেকাস আচ্ছা কেয়া সিংহ ডেইমেকাস আচ্ছা আরে বাবরে কি নাম রে ভাই মিমি 
আচ্ছা যাই হোক নাম বুঝতে পারিনি সি সুতোপা বলছে সি একদমই থাক ডেইমেগাস কারণ আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন তার সঙ্গে তিনজন বিখ্যাত গ্রিক হিস্টোরিয়ান এসেছিলেন তারা হচ্ছে নিয়ারকাস উনেসিক্রিটাস আর অ্যারিস্টোবুলাস আর এই যে ডেইমেকাস তিনি তো ছিলেন একজন দূত বিন্দুসারের সময় যিনি যে ডেইমেকাস এসেছিলেন তাই না অতএব আনসার হবে কিন্তু ডেইমেকাস ভেরি গুড চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন অশোকের শিলালেখ থেকে হুইচ অশোকন রকেডিক্ট ডেসক্রাইবস দ্য ভিক্টরি অ্যান্ড দ্য ইনজুরিজ অফ কালিঙ্গ ওভার অর্থাৎ অশোকের কোন শিলালেখ থেকে আমরা কলিঙ্গ যুদ্ধে অশোকের জয়লাভের কথা জানতে পারি বা কলিঙ্গ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা জানতে পারি প্রথম রকেডিক্ট এটাও খুব সহজ প্রশ্ন এবং এটা এক্সপেক্ট করবো তোমরা প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দেবে সুতো বা নয় ডি সন্দীপ ডি কেয়াসিংহ নয়ের বি না রকেডিক টু নয় ভুল নয়ের ডি শর্মিষ্ঠা অনামিকা আচ্ছা তেরোতম হিটম্যান অবস্থি একদম প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়েছ সেটা হচ্ছে অশোকের যে থার্টিন মেজর রকেডিক রয়েছে অশোকের যে থার্টিন মেজর রকেডিক রয়েছে সে থার্টিন মেজর রকেডিক থেকে আমরা কলিঙ্গ যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কিন্তু জানতে পারি এবং এই থার্টিন মেজর রকেডিকটি কিন্তু অশোক ঘোষণা করছেন যে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখার পর তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে আর যাই হোক না কেন যুদ্ধ নয় যুদ্ধ নীতিকে তিনি ত্যাগ করেন এবং ধম ভেরি ঘোষের পরিবর্তে ধম্ম ঘোষ নীতি তিনি গ্রহণ করেন চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এদের মধ্যে কে কনিষ্কের রাজসভার ছিলেন না এদের মধ্যে কে কনিষ্কের রাজসভায় ছিলেন না অপশন এ হচ্ছে অশ্বঘোষ অপশন বি হচ্ছে পার্শ্ব অপশন সি হচ্ছে বসুমিত্র অপশন ডি হচ্ছে বিশাখ দত্ত দেখা যাক আনসার কি আছে এদের মধ্যে কে কনিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করেননি অশ্বঘোষ পার্শ্বনাথ এ পার্শ্ব বসুমিত্র নাকি বিশাখ দত্ত দেখি এটার উত্তর কি আছে টু সি শর্মিষ্ঠা ডি বিশাখ দত্ত শর্মিষ্ঠা বলছে কেয়া সিংহ বলছে বিশাখ দত্ত শর্মিষ্ঠা বলছে বিশাখ দত্ত জয়ব্রত বলছে বিশাখ দত্ত সুতোপা বলছে বিশাখ দত্ত ঠিক সো রাইট অ্যান্সার শুড বি বিশাখ দত্ত একদম সঠিক এটার উত্তর হচ্ছে বিশাখ দত্ত কারণ বিশাখ দত্ত তিনি কুষাণ যুগের লোক নন তাহলে বিশাখ বিশাখ দত্ত কোন যুগের লোক আমরা বলতে পারি বিশাখ দত্ত হচ্ছেন গুপ্ত যুগের লোক তিনি কিন্তু গুপ্ত যুগের লোক আবার বলছি বিশাখ দত্ত হচ্ছেন গুপ্ত যুগের লোক এটা মনে রাখো প্রত্যেক এবং এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি বিশাখ দত্ত দুটো বই রয়েছে একটার নাম হচ্ছে মুদ্রা রাক্ষস আমরা সবাই জানি একটা জানি আমরা মুদ্রা রাক্ষস ঠিক আছে এবং আরেকটা বই আরেকটা বই তার রয়েছে আরেকটা বই বলবো না একটা তার প্লে রয়েছে অর্থাৎ একটা নাটক রয়েছে যেটার নাম হলো দেবী চন্দ্রগুপ্ত তাই না এই দেবী চন্দ্রগুপ্ত এবং হচ্ছে এবং হচ্ছে মুদ্রা রাক্ষস এই দুটো হচ্ছে মুদ্রা রাক্ষস এবং বিশাখ দত্ত তিনি যেহেতু গুপ্ত যুগের লোক অতএব তিনি কনিষ্কের রাজসভায় অলঙ্কৃত অলঙ্কৃত করেননি চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে ফর হুইচ অফ দি ফলোইং রুলার্স একা ব্রাহ্মণা হ্যাজ বিন ইউজড এখানে নিচের কোন শাসকের জন্য একা ব্রাহ্মণ এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ কলিঙ্গ রাজা খারবেল সাতবাহন রাজা গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী নাকি সুসরমন কি কি উত্তর হবে এখানে কোন শাসক তিনি নিজেকে বা কার কোন শাসকের উদ্দেশ্যে একা ব্রাহ্মণ এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে একা ব্রাহ্মণ আচ্ছা সুতোপা হিটম্যান অবস্থি সাতকর্ণী আনসার দিচ্ছে সঞ্চিতা সাতকর্ণী প্রণয় সাতকর্ণী ভেরি গুড সো রাইট অ্যান্সার একদম ঠিক বলেছ গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী এই গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী তাকে বলা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন সাত সেই সাতবাহন রাজা যিনি কিন্তু একা ব্রাহ্মণ এই উপাধিটা গ্রহণ করেছে তাহলে একা ব্রাহ্মণ এই উপাধিটা গ্রহণ করেছিলেন গৌতমী পুত্র সাধকর্ণী চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন পরের প্রশ্নটা দেখো বলা হচ্ছে এদের মধ্যে কোন বন্দরটা উত্তর ভারতীয় যে বাণিজ্য গুপ্ত যুগে যে উত্তর ভারতীয় যে বাণিজ্য সে উত্তর ভারতীয় বাণিজ্যকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করত এদের মধ্যে কোন বন্দরটা গুপ্ত যুগে উত্তর ভারতীয় বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করত অপশন এ হচ্ছে ভারুচ অপশন বি হচ্ছে কল্যাণ অপশন সি হচ্ছে ক্যাম কাম্বে এবং অপশন ডি হচ্ছে তাম্রলিপ্ত কোনটা উত্তর হবে ভারুচ কল্যাণ কাম্বে নাকি তাম্রলিপ্ত টু সি প্রণয় ডি আচ্ছা তাম্রলিপ্ত শর্মিষ্ঠা তাম্রলিপ্ত একদম ঠিক ঠিক আছে আচ্ছা তোমার নাম তো বলছি টু সি ঠিক আছে শর্মিষ্ঠা ডি একদম ঠিক তাহলে টুসি বা শর্মিষ্ঠা বা যারা রয়েছে প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়েছে তাম্রলিপ্ত আমরা বলতে পারি যে সেটা হচ্ছে গুপ্ত যুগে ভারতীয় বাণিজ্য উত্তর ভারতীয় বাণিজ্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতো যে বন্ধটা তার নাম ছিল তাম্রলিপ্ত চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন 
ভালো করে প্রশ্ন রাখো তারপর আনসার দিবে সেটা হচ্ছে মৃৎস্য কোটিকা অ্যান্ড এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান বুক রিটেন বাই শুদ্রকা ডিল সুইথ অর্থাৎ শুদ্রক যিনি একটি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ হিসেবে মৃৎস্য কোটিক রচনা করেছিলেন এই মৃৎস্য কোটিক বেসিক্যালি কোন বিষয়টাকে নিয়ে রচিত দ্য লাভ অ্যাফেয়ার অফ আ রিচ মার্চেন্ট উইথ দ্য ডটার অফ কোর্শিয়ান দ্য ভিক্টরি অফ চন্দ্রগুপ্ত টু ওভার দ্য সাকা খাত্রাফাস অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া অপশন সি দ্য মিলিটারি এক্সপিডিশন অ্যান্ড এক্সপ্লয়ার্স অফ সমুদ্রগুপ্ত দ্য লাভ অ্যাফেয়ার্স বিটুইন আ গুপ্তা কিং অ্যান্ড আ প্রিন্সেস অফ কামরূপা বলো উত্তর কী হবে এই মৃৎস্য কোটিকম নাটক যেটা রয়েছে এই মৃৎস্য কোটিকম নাটক বলা যেতে পারে যে কিসের ওপর রচিত কোন ঘটনাটার উপরে চারটের মধ্যে সন্দীপ সন্দীপ বলছে বি দ্য ভিক্টরি অফ চন্দ্রগুপ্ত টু ওভার দ্য সাকা খত্রপাস অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া এটার উপরে শুদ্রক তার মৃৎস্য কোটিকা নাটক রচনা করেছিলেন আচ্ছা বলে দিই সঠিক উত্তর হবে কিন্তু এ ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে এ এই মৃৎস্য কোটিকা বলে যে নাটক যেটা শুদ্রক রচনা করেছিলেন তোমাদেরকে বলে রাখি এই যে শুদ্রক মৃৎস্য কোটিকাম বলে যে নাটকটা রচনা করেছিলেন মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস সেটা সেক্ষেত্রে বলে দিই বিখ্যাত বণিক যার নাম ছিল চারু দত্ত বিখ্যাত বণিক যার নাম ছিল চারু দত্ত এবং চারু দত্তের সঙ্গে গণিকা বসন্ত সেনা তো বিখ্যাত বণিক চারু দত্ত এবং তার গণিকা বসন্ত সেনা এই দুজনের মধ্যেকার যে প্রেম কাহিনী এই চারু দত্ত এবং বসন্ত সেনার মধ্যেকার প্রেম কাহিনী চারু দত্ত ইনি হচ্ছেন একজন মার্চেন্ট একজন কোর্সিয়ান বা বসন্ত সেনা হচ্ছেন একজন কিন্তু বার বণিকা এখানে তোমাদের বলে রাখি মৃৎস্য কোটিকার নাটকটা কে রচনা করেছে তোমাদের জিজ্ঞাসা করলে তোমরা সবাই বলতে পারবে সে শুদ্র তাই না আমরা প্রত্যেকেই জানি যে শুদ্রক তিনি মৃৎস্য কোটিকম নাটকটা রচনা করেছেন তখন তো এটাও তোমরা কাইন্ডলি একটু মনে রেখো মৃৎস্য কোটিকাম ছাড়াও শুদ্রকের আরেকটা নাটক ছিল যে নাটকটা নাম হল পদ্ম প্রাভিতকা পি এ ডি এম এ পি আর এ বি এইচ আই টি এ কে এই পদ্ম প্রাভিতক এই নাটকটা কিন্তু শুদ্রক রচনা করেছিলেন তিনি মৃৎস্য কোটিম তো রচনা করেই ছিলেন তার সঙ্গে এটাও তোমরা মনে রাখবে যে পদ্ম প্রাভিতক বলে আরেকটা নাটক তিনি রচনা করেন চলো নেক্সট কোয়েশন ডিউরিং দ্য জেনারেল ছিল লর্ড ক্যানিং লর্ড এলগিন লর্ড আলহোসিং নাকি লর্ড এলেন বড় কে ছিলেন আঠেরো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং লর্ড এলগিন লর্ড ডালহোসি নাকি লর্ড এলেন বড় কি উত্তর হবে আচ্ছা বেঙ্গলি টিম আনসার দিয়ে দিয়েছ লর্ড ক্যানিং বেশ সো রাইট আনসার শুড বি লর্ড ক্যানিং তাহলে কি বলবো যে সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর হচ্ছে কি না সঠিক উত্তর হচ্ছে লর্ড বাষট্টি পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব সামলেছেন তাই না আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আঠেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে আঠেরোশো বাষট্টি পর্যন্ত তিনি ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব সামলেছেন সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে লর্ড ক্যানিং চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বেগম হাজরত মহল রানী লক্ষ্মীবাই রানা কুনুয়ার সিং না কিছু বাহাদুর শাহ জাফর মহল রানী লক্ষ্মীবাই কুনুয়ার সিং নাকি বাহাদুর শাহ জাফর উত্তর কি হবে হিটম্যান অবস্থি সন্দীপ হল এই বেগম হজরত মহল সম্পর্কে তোমাদের বলে দিই যে বেগম হজরত মহল তিনি ছিলেন অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের সেকেন্ড ওয়াইফ ঠিক আছে এই বেগম হজরত মহল ছিলেন ওয়াজিদ আলী শাহ যিনি অযোধ্যার নবাব তার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন এবং একই সঙ্গে ওয়াজিদ আলী শাহর মারা যাওয়ার পর বিরজিস কাদিরের তিনি অভিভাবক হিসেবে আঠেরোশো সাতান্ন থেকে আঠেরোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত আমি আরেকবার বলছি সেটা হচ্ছে বেগম আমাদের ওয়াজিদ আলী শাহের মৃত্যুর পর তার তার যে নাবালক পুত্র বিরজিস কাদিরকে সামনে রেখে আঠেরোশো সাতান্ন থেকে আঠ তার শাসন সামলেছেন এবং যখন সিপাহী বিদ্রোহ হলো সিপাহী বিদ্রোহ হলো তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি কিন্তু আমরা জানি জালাল সিং এ রাজা জালাল সিংয়ের নামটা কিন্তু তোমরা মনে রেখো কারণ বেগম হাজরত মহল বেগম হাজরত মহলের হয়ে এ রাজা জালাল সিং তিনি তুলেছিলেন ঠিক আছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঠিক আছে তাহলে কি বললাম দ্বিতীয় স্ত্রী হচ্ছেন তিনি আমাদের অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের রিজেন্ট হিসেবে ব্রিটিশ কাদির অভিভাবক হিসেবে কাটিয়েছেন আঠেরো সাতান্ন থেকে আটান্ন এবং রাজা জালাল সিং তার হয়ে কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা গড়ে তুলেছিলেন ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এবং এই এবং আরেকটা বিষয় বলি বেগম হজরত মল কিন্তু তিনি আঠেরোশো উনসত্তর সাল নাগাদ তিনি আমাদের নেপালের কাঠমান্ডুতে তিনি কিন্তু মারা যান এবং কাঠমান্ডু ডেসক্রাইব হুম অ্যাজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড দ্য ব্রেভেস্ট মিলিটারি লিডার অফ দ্য রেবেল 
স্যার হিউ ক্রোজ তিনি বলেছেন কাকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে সাহসী একজন সিপাহী যখন আঠেরো সাতান্ন সালে সিপাহী মিত্র সংগঠিত হয়েছে কাকে বলেছে সঞ্চিতা রানী লক্ষ্মীবাই একদম ঠিক এটা সবাই আশা করি করতে পারবে শর্মিষ্ঠা একদম ঠিক বলেছে উত্তর সন্দীপ বেঙ্গলি টিম বি একদম সঠিক উত্তর তাহলে সেক্ষেত্রে আনসার হচ্ছে কি না আনসার হচ্ছে কিন্তু রানী লক্ষ্মীবাই আমরা জানি রানী লক্ষ্মীবাইকে স্যার হিউ ক্রোস বলেছেন দ্য বেস্ট অ্যান্ড দ্য ব্রেভেস্ট লিডার অফ দ্য রিভোল নেতা ছিলেন এই রানী লক্ষ্মীবাই চলো নেক্সট রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ আঠেরো সাতান্ন সালে তার প্রকৃত নাম রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ তিনি কে কুনুয়ার সিং তাঁতিয়া টোপে নানা সাহেব নাকি মঙ্গল পাণ্ডে বলো পরের প্রশ্ন রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ কুনুয়ার সিং তাঁতিয়া টুপি নানা সাহেব নাকি মঙ্গল পাণ্ডে আর শুনলাম তাঁতিয়া টুপে তাই তো উত্তর তাঁতিয়া টুপে অতএব এটা মনে রাখবো তাঁতিয়া টুপে রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ তাঁতিয়া টুপের আসল নাম এই যে তাঁতিয়া এই যে শোনো প্রত্যেকে বলছি এই যে তাঁতিয়া মনে রাখবে তাঁতিয়া টুপের তাঁতিয়া শব্দ অর্থ জেনারেল তাঁতিয়া টুপি একজন একজন বলা যেতে পারে উত্তর ভারতীয় মারাঠি ব্রাহ্মণ ছিলেন তখনও কিন্তু এই তাঁতিয়া টুপি কিন্তু রানী লক্ষ্মীবাইকেও কিন্তু সাহায্য করেছেন ঠিক আছে রানী লক্ষ্মীবাইকেও তিনি কিন্তু সাহায্য করেছেন এটা আমরা বলতে পারি এবং এরপর তাঁতিয়া টুপি যে বিখ্যাত তোমার ইংরেজের হাতে তিনি পরাস্ত হন যে ব্রিটিশ জেনারেলের হাতে তার নাম ছিল জেনারেল নেপিয়ার তো এটা মনে রেখো তিনি যার হাতে পরাস্ত হন তিনি একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ সেনাপতি যার নাম জেনারেল নেপিয়ার তাহলে এটা তোমরা নতুন একটা ইনফো জানলে যে তাঁতিয়া এই শব্দের অর্থ হচ্ছে জেনারেল রাইট আর তাঁতিয়া টুপি তিনি কিন্তু প্রথমে নানা সাহেব ও পরে লক্ষ্মীবাইয়ের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি লক্ষ্মীবাইকে গোয়ালিয়রে যুদ্ধে যুদ্ধে জিততে সাহায্য করেন এবং জেনারেল নেপিয়ার যিনি রয়েছেন এই জেনারেল নেপিয়ারের হয়ে কাছে তিনি কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হন চলো নেক্সট কোয়েশন অন্ধ্র মহিলা সভা এই অন্ধ্র মহিলা সভার ফাউন্ডার কে পণ্ডিতা রমাবাই অপশন বি হচ্ছে দুর্গাবাই দেশমুখ অপশন সি হচ্ছে গায়ত্রী দেবী অপশন ডি হচ্ছে সরোজিনী নাইডু উত্তর বলো অন্ধ্র মহিলা সভা এই অন্ধ্র মহিলা সভার ফাউন্ডার কে পণ্ডিতা রমাবাই দুর্গাবাই দেশমুখ গায়ত্রী দেবী নাকি সরোজিনী নাইডু জয়ব্রত ভালোই আনসার দিচ্ছ তো দেখছি অর্ণব দুর্গাবাই দেশমুখ ঠিক দুর্গাবাই দেশমুখ হিটম্যান অবস্থিত দুর্গা এটা ঠিক আছে এই দুর্গাবাই দেশমুখ সম্পর্কে তোমরা একটা বিষয় প্রত্যেকে মনে রাখবে এই দুর্গাবাই দেশমুখকে বলা হয়ে থাকে আয়রন লেডি কি বললাম এই দুর্গাবাই দেশমুখকে বলা হয়ে থাকে আয়রন লেডি ঠিক আছে আবারও বলছি দুর্গাবাই দেশমুখকে বলা হয় আয়রন লেডি এটা প্রত্যেকে মনে রাখবে এবং গান্ধীজি যখন আইন অন্য আন্দোলন করছেন তো তখন মাদ্রাসে মনে রাখবে মাদ্রাসে এই দুর্গাবাই দেশমুখের নেতৃত্বে সিডিএম মানে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট বা সল্ট সত্যাগ্রহ তিনি কিন্তু মাদ্রাসে সংগঠিত করেছেন পরবর্তীকালে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সংবিধান সভায় তিনি মাদ্রাস থেকে জয়েন করেছিলেন তিনি কিন্তু মাদ্রাস থেকে সংবিধান সভাই জয়েন করেছিলেন ঠিক আছে এটাও মনে রাখবে সি ওয়াজ ইলেক্টেড টু দ্য কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ফ্রম দ্য মাদ্রাস প্রভিন্স ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন টু হুইচ ইন্ডিয়ান গোজ দ্য ক্রেডিট অফ ইনিশিয়েস ইনিশিয়েটিং দ্য থিওরি অফ ড্রেন অফ ওয়েলথ এদের মধ্যে কোন বিখ্যাত ভারতীয় ড্রেন অফ ওয়েলথ থিওরিটাকে মানে কি বলবো ইনিশিয়েট করেছিলেন ডক্টর আ ডি আর গ্যাডগিল রমেশচন্দ্র দত্ত অপশন সি হচ্ছে দাদাভাই নওরোজি আর অপশন ডি হচ্ছে এম কে গান্ধী কে এটা খুব সহজ প্রশ্ন হ্যাঁ রে জয়ব্রত না না ঠিক আছে ভাই ধন্যবাদ আমি এমনি বললাম যে ভালোই আনসার দিচ্ছ আচ্ছা এটাও সবাই পারবে দাদাভাই নওরোজি এটা দাদাভাই নওরোজি তোমরা জানো সবাই তার ওই বইটার নামও তোমরা জানো পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া তাই তো পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে দাদাভাই নওরোজি লেখা বইটা এখন এই বইটা কত সালে দাদাভাই নওরোজির পাবলিশ হয় দাদাভাই নওরোজির পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া বইটা কত সালে প্রকাশিত হয় কি বলতে পারবে যারা ক্লাসে রয়েছে হ্যাঁ গ্র্যান্ড ওলম্যান অফ ইন্ডিয়া তাকে বলা হয় কিন্তু দাদাভাই নওরোজির পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া এই বইটা কত সালে প্রকাশিত হয় মনে রাখবে উনিশশো এক এই পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া এই বইটা কিন্তু বেসিক্যালি উনিশশো এক সালে দাদাভাই নরজি প্রকাশিত হয় চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই কে প্রতিষ্ঠা করেছেন গোপালকৃষ্ণ গোগলে অপশন বি হচ্ছে মহাদেব গোবিন্দ রানাটে অপশন সি হচ্ছে বিজি তিলক অপশন ডি হচ্ছে ভিডি সাভারকার 
এদের মধ্যে কে সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাদেব গোবিন্দ রাডে বাল গঙ্গাধর তিলক নাকি বিনায়ক দামোদর সাওয়ারকার বলো আনসার কি হবে এটা খুব সহজ প্রশ্ন ভুল আশা করি কেউ করবে না বেশ চলো এই সহজ প্রশ্ন উত্তর তোমরা সবাই করে দিয়েছ গোপালকৃষ্ণ গোখলে কিন্তু যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে এই যে সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি এই সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি হেডকোয়ার্টারটা ছিল কোথায় যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির হেডকোয়ার্টারটা ছিল কোথায় মনে রাখবে সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির হেডকোয়ার্টার ছিল কিন্তু পুনেতে ঠিক আছে আরেকবার বলছি সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির হেডকোয়ার্টার যেটা ছিল সেটা ছিল পুনেতে আর সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি উনিশশো সাল নাগাদ গোপালকৃষ্ণ গোখলে তিনি এটা তৈরি করেন বারোই জুন আর সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির একটা ইংরেজি নিউজ পেপার ছিল এদের একটা ইংরেজি নিউজ পেপার ছিল যে ইংলিশ নিউজ পেপারটার নাম ছিল হিতবাদা তো এটা তোমরা কাইন্ডলি একটু পারলে মনে রাখবে হিতবাদা এই হিতবাদা ছিল কিন্তু এদের একটা ইংরেজি নিউজ পেপার যে ইংরেজি নিউজ পেপারটা নাগপুর থেকে প্রকাশিত হতো পাবলিশ ফ্রম নাগপুর ঠিক আছে তাহলে উনিশশো পাঁচের জুন মাস নাগাদ সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয় এটার হেডকোয়ার্টার ছিল পুনে এবং বলা যেতে পারে এটা একটা ইংরেজি অর্গ্যান ছিল মানে একটা ইংরেজি নিউজ পেপার ছিল যেমন হিতবাদা যেটা নাগপুর থেকে প্রকাশিত হতো চলো নেক্সট কোয়েশন পার্টিশন অফ বেঙ্গল বা জ্যানাউন্স অন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডে বঙ্গভঙ্গ এদের মধ্যে কোন দিনে ঘোষিত হয় উনিশশো পাঁচের সতেরোই অক্টোবর উনিশশো পাঁচের উনিশে জুলাই উনিশশো পাঁচের আঠেরোই জুলাই নাকি উনিশশো পাঁচের ষোলোই অক্টোবর বল উত্তর কি হবে অর্ণব হ্যাঁ ডেকান সোসাইটির নিউজ পেপার একদমই তাই উনিশশো পাঁচের উনিশে জুলাই বেশ বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হচ্ছে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে তাহলে উনিশশো পাঁচের উনিশে জুলাই ঠিক একদম তোমরা ঠিক বলেছ যে উনিশশো পাঁচের উনিশে জুলাই বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয় আর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় এটা আমরা জানি উনিশশো পাঁচের ষোলোই অক্টোবর তাই না উনিশশো পাঁচের ষোলোই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় উনিশশো পাঁচের উনিশে জুলাই বঙ্গভঙ্গ কিন্তু ঘোষিত হয় ঠিক আছে একদম সঠিক উত্তর প্রত্যেকে দিয়েছ রাখি সোমা হিটম্যান প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়ে চলো পরের প্রশ্ন এটা তোমরা সবাই জানো দ্য বায়োগ্রাফিক্যাল মেমোয়ার অফ অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ওয়াজ রিটেন বাই অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের যিনি আত্মজীবনী রচনা করেছেন তার নাম স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবান অপশন বি হচ্ছে লর্ড ডাফ্রিন অপশন সি হচ্ছে জেমস চার্লস আর অপশন ডি হচ্ছে এদের মধ্যে কেউ নন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের আত্মজীবনী কে রচনা করেছেন স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবান লর্ড ডাফ্রিন জে চার্লস নাকি এদের কেউ নন কি উত্তর হবে একদম ঠিক একদম ঠিক একদম ঠিক ফটোফাটি আনসার আছে সঞ্চিতা অরিন্দম একদম অসীম প্রত্যেক সঠিক উত্তর উইলিয়াম ওয়েডারবান উনিশশো তেরো সাল নাগাদ আমরা যে বলতে পারি উনিশশো তেরো সাল নাগাদ এই বইটা প্রকাশিত হয় আর এই বইতে কিন্তু প্রথম আমরা বলতে পারি সেফটি ভালভ ঠিক আছে সেফটি ভালভ থিওরিটা কিন্তু পাবলিশ হয় ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশন ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট ভারতবর্ষের বাইরে ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকাটা কে শুরু করেছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার অপশন এ অপশন বি হচ্ছে লালা হরদয়াল অপশন সি হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অপশন ডি হচ্ছে শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা এদের মধ্যে কে ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকাটা শুরু করেছেন এদের মধ্যে কে দেখি উত্তর কি আসে একুশে ডি সঞ্জীব এ সরি শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা তাই তো সন্দীপ সুতপা কেয়া মন্দীপ অসীম স্বপ্না একদম একদম ঠিক প্রত্যেকে ঠিক উত্তর দিয়ে শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা এবার আমার তোমাদের কাছে প্রশ্ন যে যে শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা যিনি ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকাটা সম্পাদনা করলেন বা পাবলিশ করলেন মনে রাখবে শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা দুটো ফেজে তিনি এই ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকাটা সম্পাদনা করেছেন খাতায় প্রত্যেকে কিন্তু লিখে রাখবে একটা হচ্ছে উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো চোদ্দ দুটো ফেজ একটা হচ্ছে উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো চোদ্দ এই উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো চোদ্দ এই সময়টায় তিনি কিন্তু এই ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকার দায়িত্ব সামলেছেন শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা এবং এরপর উনিশশো কুড়ি এবং উনিশশো বাইশ ঠিক আছে এই দুটো ফেজে তিনি কিন্তু ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট বলে যে পত্রিকাটা সেই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন এবং তোমাদেরকে বলে রাখি উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো সাত আরেকটা বিষয়ে মনে রাখবে শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো সাত পর্যন্ত তিনি লন্ডন শহরে ছিলেন তাই এই ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকাটা বেসিক্যালি সেই সময়টা কিন্তু পাবলিশ হতো আমাদের লন্ডন থেকে উনিশশো সাতে তিনি জেনে সরি প্যারিস চলে গেলেন শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা উনিশশো সাতে প্যারিস চলে গেলেন প্যারিস থেকে একেবারে চোদ্দ পর্যন্ত 
1914 পর্যন্ত 7 থেকে 14 পর্যন্ত এই ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট পত্রিকাটা কিন্তু প্যারিস থেকে পাবলিশ হওয়া শুরু হয় এবং সেই সময়টা কিন্তু পাবলিশ করেছেন শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা পরবর্তীকালে যখন তোমার হচ্ছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো সেই সময় শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা তিনি জেনেভাতে যান এবং জেনেভাতে সেই সময় সুইস गवर्नमेंट ছিল তারা কিন্তু ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট পত্রিকা বের করতে দেয়নি তারপরও কিন্তু জেনেভাতেই দ্বিতীয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে গিয়ে মানে শেষে উনিশশো কুড়ি আর উনিশশো বাইশে তিনি কিন্তু এটার সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন তাহলে এই যে ক্রোনোলজিটা বললাম এটা মনে রাখবে উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো চোদ্দো একটা না প্রায় ন বছর শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ইন্ডিয়ান সোশিয়াল সোশিওলজিস্ট পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন আর কুড়ি থেকে বাইশ এই সময়টাতেও তিনি কিন্তু ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে পাঁচ থেকে সাত সোশিয়াল ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট পত্রিকার হেড অফিস ছিল লন্ডন যেহেতু শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ছিলেন সাথে তিনি লন্ডন থেকে প্যারিস চলে যাচ্ছেন সাত থেকে চোদ্দ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সোশিয়ালিস্ট পত্রিকাটা প্যারিস থেকে কিন্তু পাবলিশ হচ্ছে ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরি ওয়ান আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছি এবং এই তথ্যটা যেটা দিলাম সেটা যদি সম্ভব হয় তো অবভিয়াসলি খাতায় কিন্তু লিখে রাখতে পারো চলো পরের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন এদের মধ্যে কে যোগদান করেননি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে এদের মধ্যে কে যোগদান করেননি দাদাভাই নরজি কেতি তেলাং ফিরোজ শাহ মেহতা নাকি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলো সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে কে তোমার হচ্ছে এদের মধ্যে কে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করেন দাদাভাই নরজি কেটি তেলাং ফিরোজ শাহ মেহতা নাকি এস এন ব্যানার্জি বলো উত্তর কি হবে ডি 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 একদম একদম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ভেরি গুড ভেরি গুড অতএব সঠিক উত্তর হচ্ছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মানে এস এন ব্যানার্জি এস এন ব্যানার্জি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তিনি কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি কারণ পারেননি ইন দ্য সেন্স তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে যে ভারত সভা মানে জাতীয় সম্মেলন যেটা হয়েছিল যেটাকে আমরা বলে থাকি ন্যাশনাল কনফারেন্স তো তোমাদেরকে বলে রাখি ন্যাশনাল কনফারেন্স তিনি দু দুবার কিন্তু আহ্বান করেছিলেন তো দ্বিতীয়বারের যে ন্যাশনাল কনফারেন্সটা হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আর আনন্দমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত অর্গানাইজেশন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তো দ্বিতীয় কনফারেন্সটা হয়েছিল আঠেরোশো পঁচাশি থেকে পঁচিশ থেকে সাতাশে ডিসেম্বর তো স্বাভাবিকভাবে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ঠিক তার পরের দিন বসে আঠাশে টোয়েন্টি এইট ডে অফ ডিসেম্বর সেই কারণের জন্য সুরেন্দ্র ব্যানার্জি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তিনি কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি তো এটা তোমরা প্রত্যেকে মনে রাখবে কেন পারেননি তার কজটা হচ্ছে এটাই চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন বা আজাদ হিন্দ রেডিও সার্ভিস এটা কোন বছর শুরু হয় উনিশশো বিয়াল্লিশ উনিশশো পঁয়তাল্লিশ উনিশশো উনচল্লিশ নাকি উনিশশো চল্লিশ আজাদ হিন্দ রেডিও সার্ভিস এটা কোন বছর শুরু হয় উনিশশো বিয়াল্লিশ উনিশশো পঁয়তাল্লিশ উনিশশো উনচল্লিশ নাকি উনিশশো চল্লিশ তাড়াতাড়ি আনসার দাও উনিশশো উনিশশো বিয়াল্লিশ একদম ঠিক অতএব আমি তোমাদেরকে বলে রাখি আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন এটা উনিশশো বিয়াল্লিশে শুরু হয় এবার এই প্রশ্নটা থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন আবার আসতে পারে যেমন দেখ ধরো বলে দিই এই আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন বেসিক্যালি জার্মানির বার্লিনে শুরু হয়েছিল যিনি তৈরি করেছিলেন তার নাম আমাকে আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই তাও এখানে লিখে দিলাম সুভাষচন্দ্র বসু এবং তোমাদেরকে বলে রাখি ए आजाद हिंद रेडियो स्टेशन तरह प्रथम ब्रडकस्टिंग शुरू कर सतई जानुरि नाइनटीन फोर्टी टू और एक बार बोल आजाद हिंद रेडियो स्टेशन प्रथम ब्रडकस्टिंग शुरू कर नाइनटीन फोर्टी टू सेभेंथ जानुरि सुभाष चंद्र बसु एर पर जो जार्मानी थे सटानी जो जैपने आसान तो से ही समयटा आजाद हिंद रेडियो सार्विस जेटा आजाद हिंद रेडियो सार्विस সেই আজাদ হিন্দ রেডিও সার্ভিসের সার্ভিসকে কন্টিনিউ করেছেন যিনি তিনি হচ্ছেন এসিএন নাম্বিয়ার প্রত্যেকে মনে রাখবে এসিএন নাম্বিয়ার সাহেব এসিএন নাম্বিয়ার সাহেব তিনি কিন্তু উনিশশো বিয়াল্লিশে আজাদ হিন্দ রেডিও সরি সুভাষচন্দ্র বসু জাপান চলে যাওয়ার পর জার্মানিতে এই আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশনকে কিন্তু যিনি দায়িত্বে ছিলেন যিনি প্রধান দায়িত্বে ছিলেন তার নাম ছিল কিন্তু এসিএন নাম্বিয়ার এসিএন নাম্বিয়ার তিনি কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানিতে যে ইন্ডিয়ান লিজিয়ান বলে জার্মানি হাতে বন্দি থাকা ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে দলটা গঠন করেছিলেন এসিয়ান নাম্বিয়ার তার হেড ছিলেন ইজিট কেয়ার টু এভরিওয়ান এসিয়ান নাম্বিয়ার তার কিন্তু প্রধান ছিলেন ঠিক আছে পরবর্তীকালে আর জি হুকুমত ই হিন্দ আর জি হুকুমত আজাদ হিন্দ এ আর জি হুকুমত আজাদ হিন্দ বলে যে জার্মানিতে যে 
সরকারটা গঠিত হয়েছিল তার কিন্তু প্রধান অ্যাম্বাসেডার ছিলেন জার্মানিতে প্রধান আর জি হুকুমত আজাদ হিন্দের অ্যাম্বাসেডার ছিলেন এসিএন নামবিয়ার ঠিক আছে এসিএন নামবিয়ার তাহলে আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন এবং তার সঙ্গে এই যে রিলেটেড ইনফোগুলো দিলাম প্রত্যেককে বলছি খাতায় লিখে রাখবে থ্যাংক ইউ কে আর সিংহ থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তাহলে কেন বললাম এটা বলো তাহলে উনিশশো বিয়াল্লিশে সাতই জানুয়ারি আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন তৈরি হয় কোথায় তৈরি সরি প্রথম ব্রডকাস্টিং করছে কোথায় হচ্ছে জার্মানির বার্লিনে এসিয়ান নাম্বিয়ার সুভাষ চন্দ্র বসুর পর এই আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশনকে তিনি তিনি তার দায়িত্বে ছিলেন এবং এই এসিয়ান নাম্বিয়ার একই সঙ্গে হচ্ছে তোমার জার্মানির বার্লিনে যে ইন্ডিয়ান লিজিয়ান তৈরি হয়েছিল তার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন এবং যে বিষয়টা বললাম সেটা হচ্ছে আর জি হুকুমত আজাদ হিন্দ বলে যে সরকারটা সুভাষ চন্দ্র বসু তৈরি করেছিলেন তার জার্মানির অ্যাম্বাসেডার ছিলেন এই এসিএন নাম্বিয়ার ইজ ইট কেয়ার টু এভরিওয়ান চলো ধন্যবাদ হ্যাঁ টুসি তুমি প্রথম পাঠিয়েছ খাতায় লিপিবদ্ধ করছি পরের প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফ্রিডম ফাইটার ইজ অলসো নোন হ্যাজ দি আনঅফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডার অফ ইন্ডিয়া আনঅফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডার অফ ইন্ডিয়া কাকে বলা হয় তাঁতিয়া টুপি কুনওয়ার সিং দাদাভাই নরজি নাকি উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি এটাও খুব সহজ প্রশ্ন এটা আমি আমার আগের ইউটিউব ক্লাসে বোধ হয় বলেছিলাম কাকে আনঅফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডার অফ ইন্ডিয়া বলা হয় তাঁতিয়া টুপি কুনওয়ার সিং দাদাভাই নরজি নাকি ডাব্লু সি ব্যানার্জি আচ্ছা হিটম্যান অবস্থি উত্তর দিয়ে দিয়েছ আচ্ছা আচ্ছা বেশ বেশ প্রত্যেকে আনসার দিয়েছ সি তো ঠিক আছে একদম সঠিক উত্তর আমরা হচ্ছে দাদাভাই নরজিকে নেব যে দাদাভাই নরজিকে বলা হয়ে থাকে আনঅফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডার অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে হুইচ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা চার্টার অ্যাক্ট জেনারেটেড দ্য পোস্ট অফ গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কোন আইনের মাধ্যমে বলা যেতে পারে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এই পদটি তৈরি হয় এক খুব সহজ প্রশ্ন ঠিক আছে জলবত্তরঙ্গ প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় তোমরা প্রত্যেকে আশা করি এই আনসারটা করতে পারবে আঠেরোশো আটান্ন সালে ভারত শাসন আইন আঠেরোশো তেত্রিশের সনদ আইন আঠেরোশো তিপ্পান্ন সনদ আইন আঠেরোশো তেরোর সনদ আইন কোনটা উত্তর হবে হিটম্যান অবস্থি আঠেরোশো তেত্রিশ এটা কিন্তু ভুল করলে কারো চলবে না একদম 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 প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়েছ অতএব সঠিক উত্তর হচ্ছে আঠেরোশো তেত্রিশ এইটিন থার্টি থ্রির সনদ আইন চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বসু উনিশশো তেতাল্লিশ সালে একুশে অক্টোবর যে দিনটা আজও কিন্তু আমাদের কাছে সেলিব্রেট হয় কি কারণে সেলিব্রেট হয় অপশান এ হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস অ্যানাউন্স দ্য ফরমেশন অফ আর জি হুকুমত ই আজাদ হিন্দ অপশান বি সুভাষচন্দ্র বোস অ্যানাউন্স হিমসেল টু বি আ ফ্রি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অপশান থ্রি হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বোস অ্যানাউন্স ইন্ডিয়াস গভর্নমেন্ট ওয়াজ কমপ্লিটলি ফ্রি ফ্রম দ্য ব্রিটিশ রুল তো এই তিনটের মধ্যে কোনটা তোমাদের ঠিক বলে মনে হচ্ছে অনলি ওয়ান অপশান এ অপশান বি হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড টু অপশান সি হচ্ছে টু অ্যান্ড থ্রি আর অপশান ফোর হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি তোমাদের কি মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর কোনটা হবে সন্দীপ হ্যাঁ এক্সাক্টলি তাই এবার ইউপিএসসি তে এসেছিল ঠিক বলেছ অর্ণব বলছে বি সুভাষচন্দ্র বসু আচ্ছা বি মানে ওয়ান অ্যান্ড টু বেশ টুসি বলছে বি সঞ্চিতা বলছে বি বেশ সঞ্চিতা হিটম্যান অবস্থি ওয়ান অ্যান্ড টু সৌমিক রয় বি সন্দীপ লামা মনদীপ লামা বলছে ফোর ওয়ান অ্যান্ড থ্রি না 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 বেসিক্যালি তোমাদেরকে বলে রাখি উনিশশো তেতাল্লিশ সালের একুশে অক্টোবর একদম ঠিক আছে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে একুশে অক্টোবর এই দিনটা বেসিক্যালি সেলিব্রেট হয় এই কারণের জন্য কারণ উনিশশো তেতাল্লিশ সালে একুশ শুধু ফ্রি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের মুক্ত নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেন অতএব আমরা সঠিক উত্তর নেব ওয়ান অ্যান্ড টু চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন ফিফটি এইট আঠেরোশো আটান্ন সালে ভারত শাসন আইন যখন তোমার প্রণীত হচ্ছে সেই সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন লর্ড পালমার স্টোন অপশান বি হচ্ছে সেকেন্ড রাসেল অপশান সি হচ্ছে এডওয়ার্ড স্মিথ স্ট্যানলি আর অপশান ডি হচ্ছে বেঞ্জামিন ডিজরেলি কি উত্তর হবে ঠিক আছে ঋদ্ধি মাইতি জয়েন করেছে ক্লাস অর্ণব এ লর্ড পালমার স্টোন ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন আঠারোশো আটান্ন সালে ভারত শাসন আইনের সময় অর্ণব দিচ্ছে লর্ড পালমার স্টোন জয়ব্রত পালমার স্টোন অসীম বলছে কনফার্ম ঠিক তার জন্য কনফার্ম বলছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে শাসন সেটা অবসান হয় এবং ব্রিটিশ রাজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর তো এই আইনটা যখন পাস হচ্ছে সেই সময় ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের নাম ছিল লর্ড পালমার স্টোন একদম ঠিক পরের প্রশ্ন 
রামোসি বিদ্রোহ সাতারাতে আঠেরোশো পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ কার নেতৃত্বে হয়েছিল ছিটুর সিং বাসুদেব বলবন ফাতকে ভেলুথাম্বি নাকি হচ্ছে রমাবাই রানাডে কার নেতৃত্বে হয়েছিল সাতারাতে ছিটুর সিং বাসুদেব বলবন ফাতকে ভেলুথাম্পি নাকি রমি যিনি ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ছিলেন তার নেতৃত্বে একটা বিদ্রোহ হয়েছিল যেটাকে বলা হয় ভেলুথাম্পির বিদ্রোহ বাসুদেব বলবন ফাতকে আঠেরোশো পঁচিশ ছাব্বিশ সালের লোক নন তিনি অনেক পরের লোক মোটামুটি এইটিন সেভেন্টিজের সময়টাতে তিনি প্রথমবার রামসিদেরকে সংগঠিত করলেন এবং রামসিদেরকে তিনটে অপশনই এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে তাহলে উত্তর ডেফিনেটলি ছিটু সিংই হবে তাই তো হ্যাঁ শুনছি তা ভুল কেন করে বসলে বাসুদেব বলবন ফাতকে তিনি কিন্তু ভারতবর্ষে তাকে সশস্ত্র বিপ্লববাদের জনক বলা হয় এবং তিনি আঠেরোশো সত্তরের দশকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি রামসিদেরকে সংগঠিত করে একটা সশস্ত্র বিপ্লব বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছেন কিন্তু সেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানটাকে আমরা কখনোই বৃহত্তর ক্ষেত্রে একটা বিদ্রোহ বলে মনে করতে পারি না বা বিদ্রোহ ধরতে পারি না তো তাই সাতারাতে যে রামোসি আপরাইজিং হয়েছিল আঠেরোশো পঁচিশ ছাব্বিশ সালে যেহেতু স্পেসিফিক এখন ডেট মেনশন করে দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি আনসারটা নাও জানতাম বি সিডিকে এলিমিনেট করলে আমরা সহজেই কিন্তু এই আনসারটা করে ফেলতে পারবো অতএব সঠিক উত্তর হচ্ছে ছিটুর সিং ক্লিয়ার সবার কাছে সন্দীপ চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে কাকে গ্রেটেস্ট পর্তুগিজ গভর্নর বলা হয় যিনি ভারতবর্ষে পর্তুগিজদের প্রকৃত কি বলবো প্রকৃত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন রিয়েল ফাউন্ডেশন অফ পর্তুগিজ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া ফ্রান্সিসকো ডি আলমেইডা ফ্রান্সিস ড্রেক আলবুকার্ক নাকি ভাস্কো দাগামা বলো ভারতবর্ষে পর্তুগিজ শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাটা কাকে বলা হয় আলবুকার্ককে ডি আলমেইডাকে ফ্রান্সিস ড্রেককে নাকি ভাস্কো দাগামাকে বল উত্তর কি হবে সুতোপা বলছে আলবুকার্ককে বেশ আলবুকার্ককে ডিকাস সিন সাবা বলছে আল না না ভাই ফ্রান্সিসকো ডি আলমেইডা ধনঞ্জয় শর্মিষ্টা সি আলবুকার কে ধনঞ্জয় ভুল করছো কেন কেমন আছো আজকে ডাব্লিউ বিসি গ্রুপ সির ডি রেজাল্ট বেরোলো তো কোনো হয় তাই না ধনঞ্জয় সঞ্চিতা এ বাবু ফ্রান্সিসকো ডি আলমেইডা কেন বেরে ভাই আলবুকার হবে এ শোনো আলবুকার এ আল ফ্রান্সিসকো ডি আলমেইডা হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রথম পর্তুগিজ গভর্নর ধনঞ্জয় সহজ আরও ভুল করেছো ফ্রান্সিসকো ডি আলবু ফ্রান্সিসকো ডি আলমেইডা হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রথম পর্তুগিজ গভর্নর যিনি নীল জল নীতি বা ব্লু ওয়াটার পলিসি গ্রহণ করেছেন আর আলবুকা হচ্ছেন তার পরে গভর্নর যিনি ভারতবর্ষের পর্তুগিজ শাসন প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়া ছিনিয়ে নেন হ্যাঁ এই আলবুকাক সাহেব এবং তিনি গোয়ালা একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সতী প্রথাকে ব্যান করেছিলেন এই আল আলবুকাক সাহেব অতএব সঠিক উত্তর হচ্ছে কিন্তু আলবুকাক ঠিক আছে তোমরা অনেকে আলমেইডা করে দিয়েছো এই কনফিউশনটা কিন্তু অবশ্যই ঠিক করে নিও আলবুকা আর আলমেইডার মধ্যে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এদের মধ্যে কোন ফরাসি সেনাপতি বন্দিবাসের যুদ্ধে সতেরোশো ষাট সালে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন কাউন্ট লালি ফ্রাঙ্কিস মার্টিন জোসেফ ডুপ্লেন নাকি এদের কেউ নন কে গো কে পরাস্ত হয়েছিল গো সতেরোশো ষাটের বন্দিবাসের যুদ্ধ যে বন্দিবাসের যুদ্ধ আমরা বলতে পারি এই বন্দিবাসের যুদ্ধকে বলা হয় তাকে ওয়ান অফ দ্য ডিসাইসিভ ব্যাটেল ইন দ্য হিস্ট্রি অফ অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ রাইভাল ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া বা ইন ইন্ডিয়া এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ভারতবর্ষে ফরাসিদের উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে যায় উত্তর কি হবে প্রচুর আনসার চলে এসছে এ আচ্ছা সি উত্তর যারা দিচ্ছ আমি বলে রাখি ভুল উত্তর দিচ্ছ ঠিক আছে ধনঞ্জয় কাউন্টি লালি মন্দীপ লামা ইট ইজ নট দ্য কারেক্ট আনসার দ্য কারেক্ট আনসার ইজ কাউন্ট লালি অতএব সঠিক উত্তর হচ্ছে কাউন্ট লালি যিনি সতেরো ষাট সাল নাগাদ আমরা বলতে পারি ফরাসি সেনাপতিকে সরি ফরাসি সেনাপতি কাউন্ট লালি যিনি ইংরেজদের কাছে সতেরো ষাটের ওয়ান্দিবাসের যুদ্ধে পরাস্ত হবে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ট্রাইবাল গ্রুপ হুইচ রোজ এগেন্স দ্য ব্রিটিশ এখানে চারটি উপজাতি সম্প্রদায়ের নাম বলা আছে যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিল বা বিদ্রোহ করেছে অপশন এ হচ্ছে কোলারিয়ান অপশন বি হচ্ছে মুন্ডাস অপশন সি হচ্ছে খাঁসিস অপশন ডি হচ্ছে সাঁওতালস এই চারটে উপজাতির মধ্যে কোন উপজাতি সম্প্রদায় প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কোলারিয়ান মুন্ডাস খাঁসিস নাকি সাঁওতাল দেখি উত্তর কি আছে অসীম আচ্ছা হিটমের অবস্থি খাঁসিস খাঁসি দিকাস সাহা বলছে খাঁসি বেঙ্গলি টিম খাঁসি 
একদম সঠিক উত্তর হচ্ছে খাসি তো মনে রাখবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম এই চারটি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা প্রথম বিদ্রোহ করেছে তারা ছিল কিন্তু খাসিরা চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এদের মধ্যে কোন মহিলা প্রথম অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে জায়গা পেয়েছিলেন চারজন মহিলার আমি নাম বলেছি এখানে নাম দেওয়া রয়েছে এদের মধ্যে কে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে প্রথম মহিলা সদস্য হিসেবে জয়েন করেছিলেন অরুণা আসফ আলী অপশন বি হচ্ছে আবাদি বানো বেগম অপশন সি হচ্ছে আমিনা খান অপশন ডি হচ্ছে বেগম শাহ নওয়াজ কি উত্তর হয় বলো বলছে এ অরুণা আসফ আলী আচ্ছা হিটম্যান অবস্থি বলছে স্যার জানি না অর্ণব বলছে ডি বেগম শাহ নওয়াজ স্বপ্না বলছে ডি বেগম শাহ নওয়াজ বাকি এ এ আনসার এসছে সুতরাং এটার উত্তর হবে বেগম শাহ নওয়াজ একদম ঠিক মনে রাখতে হবে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের যে এক্সিকিউটিভ কমিটি সেখানে প্রথম যোগদানকারী মহিলা সদস্যের নাম ছিল বেগম শাহ নওয়াজ এক্সিলেন্ট আনসার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য ট্রাইপার টাইট ট্রিটি বিটুইন শাহ সুজা রঞ্জিত সিং অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ ওয়া সাইন ইন হুইচ ইয়ার রঞ্জিত সিং শাহ সুজা এবং ইংরেজদের মধ্যে যে ত্রিশক্তি চুক্তি হয়েছিল সেটা কত সালে সম্পাদিত হয়েছিল আঠেরোশো কুড়ি সালে আঠেরোশো পঁচিশ সালে আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে নাকি আঠেরোশো আটত্রিশ সালে রঞ্জিত সিং শাহ সুজা এবং ইংরেজদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল সেটা কত সালে সম্পাদিত হয়েছিল কুড়ি পঁচিশ পঁয়ত্রিশ নাকি আটত্রিশ দেখা যাক উত্তর কি আছে সি হ্যাঁ একদম 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 আঠেরোশো আটত্রিশ কারণ এই চুক্তিটা করার পিছনে একটাই কারণ ছিল কারণ সেই সময় আফগানিস্তান জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি রুশ আক্রমণ মানে রাশিয়ান ইনভেশনের একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তো বেসিক্যালি রাশিয়ান ইনভেশনকে আমরা বলতে পারি বেসিক্যালি যে রাশিয়ান ইনভেশন সেই রাশিয়ান ইনভেশনকে আটকানোর জন্যই আমরা বলতে পারি আঠেরোশো আটত্রিশ সাল নাগাদ এই ট্রাইপার টাইপ চুক্তিটা হয়েছিল শাহসুজা রঞ্জিত সিং এবং ইংরেজদের মধ্যে ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে সার্ভ অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন হুইচ অফ দি ফলোইং সেশন অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তিনি সভাপতি হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করেন অপশন এ কানপুর সেশন উনিশশো পঁচিশ অপশন বি হচ্ছে কলকাতা সেশন উনিশশো সতেরো অপশন সি হচ্ছে বেনারস সেশন উনিশশো পাঁচ অপশন ডি হচ্ছে কলকাতা সেশন আঠেরোশো ছিয়ানব্বই কোন অধিবেশনটাই তোমরা বলবে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব সামলেছেন উত্তর কি হবে সঞ্চিতা না ফুড এসে এখন অব্দি কোনো নোটিফিকেশন আসেনি ঠিক আছে কেয়া সিংহ স্যার কিছুই শুনছেন আমি তুমি কি বলেছো বলতো আমি তবু দেখতে পাইনি এত লোকজন টেক্স মেসেজ করে দেখবো কি করে সঞ্চিতা এসআই বলতে কি ফুড এসআই পাওয়া যায় আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখতে পাইনি কি বলেছো কে তুমি ঠিক আছে যা বলার থাকলে আরেকবার তুমি টাইপ করো বেনারস সেশন উনিশশো পাঁচ একদম ঠিক হ্যাঁ প্রত্যেকে মনে রাখবে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে উনিশশো পাঁচ সালে বেনারস অধিবেশন জাতীয় কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে তিনি কিন্তু দায়িত্ব সামলেছিলেন ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন চালিসা ফেমিন হ্যাপেন্ড ইন হুইচ অফ দি ফলোইং ইয়ার এদের মধ্যে কোন বছরটাই চালিসা বিদ্রোহ হয়েছিল আঠেরো সাঁত্রিশ আটত্রিশ সেভেন্টিন এইটি থ্রি এইটি ফোর সেভেন্টিন সিক্সটি নাইন থেকে সেভেন্টি নাকি সেভেন্টিন ফিফটি থেকে ফিফটি ফাইভ এদের মধ্যে কোন বছরটায় চালিসা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সাঁত্রিশ আটত্রিশ আঠেরো সাঁত্রিশ আটত্রিশ সতেরোশো তিরাশি থেকে সতেরোশো চুরাশি সতেরোশো উনসত্তর থেকে সত্তর পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন কি উত্তর হবে আচ্ছা ট্রেন যাচ্ছে বুঝতে পারছি অর্ণব বলছে সেভেন্টিন এইটি থ্রি হিটম্যান বলছে সেভেন্টিন এইটি থ্রি টুসিও বলছে বি কে অ বলছে বি স্বপ্না বি সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছে কোনো কথা হবে না সেটা হচ্ছে সেভেন্টিন সিক্সটি নাইন সেভেন্টি আচ্ছা বি সরি সেভেন্টিন এইটি থ্রি থেকে এইটি ফোর এই সময়টা আমরা জানি চালিসা বিদ্রোহ হয়েছিল আর এই যে সতেরোশো উনসত্তর থেকে সত্তর সতেরোশো উনসত্তর থেকে সত্তর যে সময়টা এটাতে হয়েছিল ছিয়াত্তরের মর্নন্দ তাই তো বাংলায় বিখ্যাত মানে বিখ্যাত বলবো না কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মর্নন্দ চলো পরের প্রশ্ন এদের মধ্যে কোন নিউজ পেপারটা হ্যানি বেসান্তের দ্বারা শুরু হয়েছিল বা হ্যানি বেসান চালু করেছিল বম্বে ক্রনিকেল দ্য কমনউইল অপশন সি হচ্ছে নিউ ইন্ডিয়া আর ডি হচ্ছে টু অ্যান্ড থ্রি কোনটা হবে এটা তোমরা সবাই করতে পারবে প্রত্যেকে আনসার করতে পারবে কারণ বম্বে ক্রনিকেল আমরা সবাই জানি বম্বে ক্রনিকেলটা ছিল বোধ হয় ফিরোজ শাহ মেহতা তাই তো ঠিক বললাম তো দ্য বম্বে ক্রনিকেল ফিরোজ শাহ মেহতা 
তাহলে পড়ে থাকলো দা কমন উইল আর নিউ ইন্ডিয়া ডি দেওয়া দিচ্ছে বোথ দু অ্যান্ড তিন সেক্ষেত্রে উত্তর আরে বাবা আরে বিশু চন্দ্র ভাই দা কমন উইল অফ অ্যানিভেশান চালু করেছিলেন তুমি বি উত্তর দিয়েছ বি উত্তর ঠিক না অ্যানিভেশান কমন উইল পত্রিকাটাও চালু করেছিলেন এবং অ্যানিভেশান নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকাটাও চালু করেছিলেন অতএব ভাই সঠিক উত্তর হবে বোথ ডি অ্যান্ড সরি টু অ্যান্ড থ্রি ঠিক আছে বাকি প্রত্যেক আনসার সঠিক দিচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের বিশুচন্দ্র ভুল আনসার দিয়েছে তাই বিশুকে বলে দিলাম এই দুটো পত্রিকা কমন উইল এবং নিউ ইন্ডিয়া দুটোই কিন্তু বোথ ওয়ার এডিটেড বাই অ্যানিভেশান চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এনশিয়েন্ট মনুমেন্টস প্রিজার্ভেশন অ্যাক্ট উনিশশো কোন গভর্নর জেনারেল আমলে পাস হয় এটা প্রত্যেকেই সালটা থেকে আনসার করে দিতে পারবে দ্বিতীয় লর্ড এলগিন অপশন বি লর্ড কার্জন অপশন সি হচ্ছে লর্ড ল্যান্সডাউন আর অপশন ডি হচ্ছে লর্ড ডাফ্রিন কোন ভাইসরের আমলে এনশিয়েন্ট মনুমেন্টস প্রিজার্ভেশন অ্যাক্ট পাস ইন্টার জেনারেল পোস্টটা কিন্তু রিস্টোর করা হয় সঠিক পরের প্রশ্ন বিখ্যাত গান সারে যাহা সে আচ্ছা হিন্দু হিন্দুস্তান হামারা কার লেখা রামপ্রসাদ বিসমিল মোহাম্মদ ইকবাল আশফাকুল্লাহ খান নাকি সাহির লুধিয়ানবি কে রচনা করেছেন সারে যাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা তোর কি হবে দিবাকর একদম লর্ড কার্জন ঠিক বলে দিয়েছো বিশুচন্দ্র ইকবাল 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 ঠিক 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 একদম ঠিক কেয়া সিং দীপা ঠিক একদম সঠিক উত্তর তাহলে উত্তর হচ্ছে কোনটা উত্তর উত্তর হচ্ছে মোহাম্মদ ইকবাল তাহলে বলতে পারি মোহাম্মদ ইকবালের হাত দিয়ে রচিত হয়েছে সেই বিখ্যাত গান সারে যা আছে আছে হিন্দু শাহ আমার পরের প্রশ্ন অ্যাট হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং প্লেসেস জয়প্রকাশ নারায়ণ হ্যাড কনভেন্ট দ্য ফার্স্ট অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট কনফারেন্স ইন নাইনটিন প্রথম সর্বভারতীয় কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক অধিবেশনটি জয়প্রকাশ নারায়ণের হাত ধরে উনিশশো প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল লখনৌতে পাটনাতে গয়াতে নাকি কলকাতায় কোথায় হয়েছিল হিটম্যান অবস্থি সরফরসি কি তামার নাম হামারে দিল মে একদম সরফরসি কি তামার নাম হামারে দিল মে এটা হচ্ছে রামপ্রসাদ বিশ্বিন বিশুচন্দ্র সুতোপা বি পাটনা বিশু বলছে বি পাটনা দিবাকর বলছে বি পাটনা কেয়া সিংহ বলছে জানি না দীপা বলছে ডি কলকাতায় আচ্ছা ডিকাস সুবা বলছে বি বাট দ্য পাটনা ইজ দ্য রাইট আনসার ঠিক আছে পাটনা ইজ দ্য রাইট আনসার প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়েছ পাটনা ইজ দ্য রাইট আনসার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাব সেটা হচ্ছে প্রথম ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ইন্ডিজিনাসলি মেড ফিল্ম ইন কালার প্রথম প্রথম কোন ভারতীয় সিনেমাটা পুরোপুরি কালার করা হয় রাজা হরিশ্চন্দ্র ছোটা চেতন অপশন সি হচ্ছে কিষণ কানাইয়া অপশন ডি হচ্ছে আলাম আরা কোনটা হরিশ্চন্দ্র ছোটা চেতন কিষণ কানাইয়া নাকি আলাম আরা কোনটা হবে উত্তর হিটমেন অবস্থি সি অর্ণব সি আচ্ছা একদম সঠিক মনে রাখবে এই যে আমাদের অপশন সিতে রয়েছে এই যে কিষণ কানাইয়া এই কিষণ কানাইয়া হচ্ছে প্রথম ইন্ডিজিনাসলি একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে বলা যেতে পারে ঠিক আছে একটা ভারতবর্ষে তৈরি হওয়া প্রথম রঙিন সিনেমা চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে কোন ব্রিটিশ জেনারেল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইম্পিস্ট হয়েছিল ইম্পিস্ট করা হয়েছিল তাকে ওয়ারেন হেস্টিংস লর্ড হেস্টিংস লর্ড ক্লাইভ নাকি এদের কেউ কোন ব্রিটিশ জেনারেল এটাও সবাই করা উচিত ওয়ারেন হেস্টিংস একদম ঠিক সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস রাইট আনসার ইজ ওয়ারেন হেস্টিংস এই ওয়ারেন হেস্টিংস তিনি হচ্ছেন কিন্তু প্রথম গভর্নর জেনারেল যিনি কিন্তু বলা যেতে পারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইম্পিস্ট করা হয়েছিল তাকে ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল অর্থ তোচরূপের আর্থিক তোচরূপের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন ব্ল্যাক ওয়াটার বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স ভারতবর্ষের যে অঞ্চলটা স্বাধীনতার আগে কালা পানি নামে অভিহিত হতো বা পরিচিত ছিল তার নাম আলিয়াবেদ অ্যান্ড খাদিয়াবেদ আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অপশন সি ওনি নামে পরিচিত ছিল আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ড দমন অ্যান্ড দিউ আলিয়াবেত অ্যান্ড খাদিয়াবেত আর লক্ষাদ্বীপ গ্রুপ কী উত্তর হবে দিবাকর একদম সঠিক প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়েছো আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তো বলা যেতে পারে আন্দামান আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এটা হচ্ছে কিন্তু কলকাতা নাকি দমন অ্যান্ড দিউতে তিনি তাকে হত্যা করেছিল মানে লর্ড মায়োকে লর্ড মায়োকে দিল্লিতে হত্যা করা হয়েছিল স্টাডি মেটেরিয়ালস অর্ণব পোর্ট ব্লেয়ার 
আচ্ছা দেখা যাক বাকিরা কি বলছে সন্দীপ বেঙ্গলি কিম বলছে হিটম্যান অবস্থি বলছে আরে ভাই এ একদম পোর্ট ব্লেয়ারে পোর্ট ব্লেয়ারে আমরা জানি আর হত্যা করেন ঠিক আছে আঠেরোশো বাহাত্তর সালে আন্দামান নিগোবর দ্বীপপুঞ্জে যে পোর্ট ব্লেয়ার সেখান থেকে হত্যা করেন শের আলি আফ্রিদি ভারতবর্ষে যে গভর্নর জেনারেল ইংরেজি চালু করেছিলেন তার নাম কি লর্ড মেকলে লর্ড হেস্টিংস লর্ড কার্জন নাকি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং কে এদের মধ্যে কে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা চালু করেছিলেন লর্ড মেকলে লর্ড হেস্টিংস লর্ড কার্জন নাকি লর্ড বেন্টিং এটা সবাই সহজ প্রত্যেকে উত্তর করতে পারে লর্ড বেন্টিং লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং কারণ এই যে থমাস বেমিংটন মেকলে তিনি আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি তিনি যে ওই ডাউনওয়ার্ড ফিল্ট্রেশন থিওরি অর্থাৎ ক্রম যেটা হচ্ছে পরিশ্রুত তত্ত্ব সে অনুযায়ী তিনি ইংরেজি ভাষা মাধ্যমে শিক্ষা চালু করার পক্ষে সওয়াল করেন একজন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাংলিস ছিলেন তিনি মানে পাশ্চাত্যবাদী তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কিন্তু লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষা চালু করেন পরের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে কে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করে তাকে সাহায্য করেছিলেন শুধু তাই না যখন ওই আজাদিন ফৌজের আন্দোলন হচ্ছেন তিনি আজাদিন ফৌজের আন্দোলনও কিন্তু অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেছিলেন কে শিলভদ্র ইয়াজি অপশন এ অপশন বি হচ্ছে মোহনলাল অপশন বি সি হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী অপশন ডি হচ্ছে মতিলাল নেহরু যে অপশনসগুলো দেওয়া আছে অপশনসগুলো দেখেই আনসারটাকে সহজে করা যায় দিবাকর আচ্ছা বাফারিং করছে হতে পারে আমি তো বললাম ইন্টারনেট অবস্থা করে ভালো নেই কেয়া সিংহ বলছে পঁয়তাল্লিশে বি মানে মোহনলাল আমি কি এটা জানতে যাবো যে কেয়া বলছো মোহনলাল টুসি বলছে এ সন্দীপ বলছে বি মোহনলাল আরে ভাই মোহনলাল আর মীর মহন্ত তোমার আমাদের বাংলার নবাব সিরাজুদ্দোল্লার লোক তাই না এটা তাকে তোমরা সুভাষ ভূষণ পাচ্ছ কোথায় এটা উত্তরে শিলভদ্র ইয়াজি এটা হচ্ছে শিলভদ্র ইয়াজি আমাদের বিহারের পার্টনার লোক ইনি কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি আজাদ ইনফোজ আন্দোলনে যোগদান করেছেন চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে কোন ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট তিনটে সেপারেট প্রেসিডেন্সি এনেছিল মাদ্রাস বম্বে অ্যান্ড ব্যান্ড বেঙ্গল ইন্টু আ কমন সিস্টেম আঠেরোশো একষট্টি সালে কাউন্সিল আইন উনিশশো পঁয়ত্রিশে ভারত শাসন আইন উনিশশো উনিশে ভারত শাসন আইন নাকি এ এ আচ্ছা বিশু বলছে বি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উনিশশো পঁয়ত্রিশ আরে ভাই মাদ্রাস বম্বে বেঙ্গল তিনটে সেপারেট প্রেসিডেন্সি করা হচ্ছে একটা কমন সিস্টেমের মাধ্যমে যে আইনের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে আঠেরোশো একষট্টির কাউন্সিল অ্যাক্ট ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অফ এইটিন সিক্সটি ওয়ান যার মাধ্যমে পুরো ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষকে তিনটে প্রভিন্সে বা তিনটে প্রেসিডেন্সে ভাগ করা হচ্ছে পরের প্রশ্ন বেকন অফ লাইট অফ এশিয়া আবুল গফর খান কাকে বলা হয় বেকন অফ লাইট অফ এশিয়া বেকন অফ লাইট অফ এশিয়া কাকে বলা হয় নূর ঠিক আঠেরোশো একষট্টি হয়ে গেছে এটা বলো এবার বেকন অফ লাইট অফ এশিয়া কাকা বলা হয় গৌতম বুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্র বসু নাকি আব্দুল গফর খান অর্ণব চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে কে ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুদেব নামে পরিচিত রবি ঠাকুর চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী লালা লাজপত রায় ডক্টর বি আর আম্বেদকর কে ঠিক আছে সুভাষচন্দ্র বোস হয়ে গেছে চলো এদের মধ্যে কে গুরুদেব নামে পরিচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা গোপালাচারী লাজপত রায় নাকি বি আর আম্বেদকর গুরুদেব কাকে বলা হয় কেয়া সিংহ সি বলছে উত্তর লাজপত রায় আচ্ছা এটার উত্তর হচ্ছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো কথা হবে না রবি ঠাকুর এই রবি ঠাকুরকে কিন্তু বেসিক্যালি বলা হয়ে থাকে ভারতবর্ষের তিনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু গুরুদেব নামে কিন্তু পরিচিত ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন হুস হু স্যাং হিন্দুস্তান হামারা অফ ইকবাল অ্যান্ড জনগণ মন ইন দ্য সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলি অ্যাট দ্য মিড নাইট অফ ফরটিন অর ফিফটিন আগস্ট নাইনটিন ফর্টি সেভেন উনিশশো সাতচল্লিশের মধ্যরাত্রিরে পনেরোই আগস্টের মধ্যরাত্রিরে যিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার তে হিন্দুস্তান হামারা মোহাম্মদ ইকবাল লেখা বিখ্যাত গান এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনগণ মনোদি নামে গাইছেন তার নাম কি রামেশ্বরী নেহরু অপশন বি হচ্ছে মীরাবেন অপশন সি হচ্ছে সুচেতা কৃপালিনী আর অপশন ডি হচ্ছে এম এস শুভু লক্ষ্মী এম এস শুভা লক্ষ্মী সুচিতা কৃপালিনী মীরাবেন নাকি রামেশ্বরী নেহরু কে গিয়েছিলেন হিন্দুস্তান সিদ হিন্দুস্তান হামারা মোহাম্মদ ইকবালের লেখা গান আর জনগণ মনোয় অধি উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দ বা পনেরোই আগস্টের মধ্যরাত্রিতে উত্তর কী হবে আনসার হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার 
এটার উত্তর হবে কিন্তু সেটা হচ্ছে যে এম এস শুভালক্ষ্মী ঠিক আছে এম এস শুভালক্ষ্মী ওকে সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমাদের আজকের ক্লাস ইউটিউবে মেসেজ যাচ্ছে না স্যার আচ্ছা হতে পারে কোনো টেকনিক্যাল ইস্যু যাই হোক আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্ত মারাত্মক টেকনিক্যাল এরর ছিল আজকের সারা ক্লাসটার মধ্যে ইন্টারনেটের অসুবিধে ছিল তার মধ্যেও তোমরা যেভাবে সারা দিয়েছ যেভাবে পার্টিসিপেট করলে তাতে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে ভিশন ডাব্লিউ বি এর এই প্ল্যাটফর্মে ঠিক আগামীকাল সাড়ে সাতটার সময় আমি বৃহস্পতি শুক্র শনি এই তিনটে দিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে থাকবো ভিশন ডাব্লিউ বি সি এর এই ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে তো আগামীকাল তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে পঞ্চাশটা নতুন এম সিকিউ সেট নিয়ে ঠিক আছে ঠিক সময় সাড়ে সাতটা সবাই এসে যাবে ভালো থেকে সবাই ধন্যবাদ শুভরাত্রি